Dios mío, gente, no saben. Es el cuarto video que estoy haciendo, creo. Que sí, porque estoy cansado. No, no tengo ganas de grabar, no ni ganas. Eh, son las 7 y 40 de la mañana. No dormí, mira esta cara de fusilado. Tengo ganas, no tengo ganas. La vida es un calvario, gente. Buenas gente, vamos con la reseña del Azaro Purón Nighttime La poronga <ríe> Así que bueno, eh, van a estar viendo la caja de costado el, La caja, la, el primer plano de costado La caja me gusta, la caja me gusta el color El color más que nada me gusta, el degradé me gusta el negro y ahí medio grisáceo Pero la caja, el frasquito me parece una porquería el frasquito ¿Qué quieren que le diga gente? Parece un frasquito de Millanel no, no le veo un estilo a Millanel de, lo, de los que son los, las copias Las copias, no Las inspiraciones, como dicen ellos <ríe> Tiene acá el Lázaro acá arriba Bueno, lo van a ver de costado, pero Me parece un frasquito de muy de Millanel No sé si es igual es el frasco chiquito este de Renta Pero bueno, lo que sí tiene bueno es el buen agarre Miren, hagamos el cazabobo que es agarrar ahí Porque la gente Vencida y pelotuda Como yo, agarra el perfume de acá Porque se olvida, viste Está, Tiene la cabeza quemada la gente como yo Así que bueno, pero la soporta bien Tiene un buen clip Que no es fuerte, porque mira, lo abrís con un dedo Pero es un clip que Soporta Soporta el soporta todo, así que bien eh, Así que bueno El spray, ya tiré uno Ya tiré, ya tiré seis No sé, ya tiré como 10 spray al aire porque es el cuarto video que estoy haciendo por desgracia mía Tiene un buen spray, es un spray largo Largo, así de largo Pero que es una nube chiquita, no es una nube ancha Es una nube así, así Y es de este tamaño ¿Se entiende o no se entiende? Así que bueno eh, Voy a ver qué tiene este perfume Vamos con La... Me voy a fatigar este perfume, a ver Asado puro Nighttime Es una fragancia de la familia olfativa Aromática Fusher para hombres, se lanzó en 2011 y mi frasquito es del eh, 2022, junio del 2022, ahí me acordé, ahora le dejo en un costado igual. Los perfumistas de este, de este perfume son Christophe Rinaud, creo que este nombre lo escuché, lo voy a dejar un, por el costado, y Michel, Michel Girard, Girard, se dirá así, no sé, así que bueno. Eh, le dejo por un costado de los perfumistas Y bueno, vamos a las notas de este perfume Dije el año de mi perfume, ¿no? Sí, 2022, junio de 2022 Así que bueno eh, Nota de salida, acá Tiene nota de salida, ruibado y naranja amarga Nota de corazón de nuez, moscada y pimienta Y notas de fondo, cerro de virginia y vetiver Bueno, ¿qué es lo que siento yo? Yo siento, básicamente, me voy a tirar un poquito acá Ya me tiré como... Ah, ya me tiré, me voy a tirar acá que no tengo nada. Uh, se lo hago yo, se lo la lluvia en el video. No sé. Eh... Gente, esto tiene una salida. Tiene mucha pimienta la salida, pero es una pimienta mea fresca. No, no fresca de la menta, sino una fresco, una sensación te da una pimienta fresca. Eh... Eh, no, no por el. No, no le siento menta, pero te da una sensación a menta. Pero no es menta. Eh, después. Tiene. Tiene un, tiene un cítrico. Que tampoco es un cítrico dulce. Es un cítrico amargo. Bueno, tiene naranja amarga. Y de fondo, un poco verde. Nada más. Yo siento esas tres cosas. No siento de la. No siento ni el vetiver. Ni, la, ni el cerro de Virginia. No, no me acuerdo bien a qué olía el cerro de Virginia. Mira, se me está por caer en cualquier momento el, la luz. Uh, pausa, 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 pausa. Houston. Ah, tengo que poner un soporte porque se está cayendo la luz. Eh, ¿Qué tal? Se estaba por decir. Ah, que no. No huele en ningún momento el cerro de Virginia. No huele no nada maderado. No huele el Betiver. Acá ya me tiré hace un rato. Pues puede ser una madera, pero es una madera muy suave, muy suave, casi imperceptible, te diría. 
lo que más se siente es ese fresco especiado que tiene la salida a morir, a morir, un cítrico amargo y lo verde. Yo no siento nada más. Eh, este perfume encima se dice, dice Night Time. Bueno, ahora lo voy a decir después. Esperen, esperen, porque no me quiero adelantar. ¿Cuánto voy? Cinco minutos. Voy bien, voy bien. Eh, Duración, a mí me estuvo durando, son pruebas de tres días, no son las pruebas de los cinco días que le hacía habitualmente porque se me juntaron los videos eh, y las pruebas, así que bueno, me duró los tres días que los probé seis horas y seis horas y media. O sea, dos veces me duró seis horas y una vez seis horas y media. Más o menos, ¿vieron? Más o menos, más o menos, o, o poco, podríamos decir. Y de, de proyección tuve cuando me tiré encima mío yo lo sentí hasta la hora y media sentí la proyección ahora cuando lo tiré en ropa lo sentí como a dos horas y media dos horas y media eh, obviamente cuando vos te pones encima yo cuando lo pruebo en ropa lo dejo en un cuarto lo dejo acá lo dejo acá y voy vengo y voy vengo y voy vengo cada media hora y voy viendo eh, y cuando me tiro encima bueno yo sigo haciendo mis cosas y yo lo sentí hasta la hora y media nada más y de Estela, Estela también flojísimo, Estela creo que lo sentí también hora y media, hora y media de Estela, hora y media de proyección Y cuando lo probé en ropa acá encerrado, hasta las dos horas y media lo sentí Tiene una salida muy fuerte, muy fuerte por ese fresco especiado, pero que dura minutos, minutos y se va, no, no es guau, y después baja muchísimo y, y es tranquilo lo que se siente eh, no es una proyección fuerte, no es una estela fuerte, es una, una, proyección, una proyección y una estela moderada a suave. ¿Se entiende? Así que bueno, eh, pruebas en ducha, las pasó ahí nomás, ahí nomás, casi que, casi que no las pasa. Prueba de lavar ropa, no la pasó directamente. Eh, a mi novia no le gusta este perfume, estoy. Ella lo habrá botado, no me acuerdo bien, pero estoy seguro que no le gusta este tipo de perfume. Eh, la habrá puesto un 3 seguramente. Después si me acuerdo, lo pongo o oh, no. <ríe> Así que... Y ocasiones para usar. Bueno, acá vamos. Ocasiones para usar. ¿Eh? Dice Night Time. O sea, esto tranquilamente se puede usar de día. Y, y es un perfume que... O sea, de noche. ¿Para qué situación lo vas a usar de noche? ¿Para salir? No lo veo muy agradable para salir a este perfume. Eh, sinceramente. No veo muy agradable el olor que tiene este perfume. Que agrade a todo el mundo. Tiene una salida muy fuerte que no agrada. Después en el secado. Bueno, en el secado sí, pues es más llevadero, ¿no? Pero no es una fragancia gustadora, ¿eh? No es una fragancia gustadora. No lo veo para nada de noche. Lo veo, o sea, sí, si no sale de noche, sí. Pero lo veo algo que tranquilamente se puede usar de día. Me cuesta encontrarle también situaciones de uso. O sea, yo le, lo podrías usar al aire libre para hacer algo, para salir. Eh, pero no nada formal, nada, nada, nada serio. No lo usaría para salir, no lo usaría para una primera cita. No lo usaría para ir a, no sé, a... Bueno, si, si salen a bailar, no, no lo veo para salir a bailar tampoco. No lo veo gustador, no lo veo llamativo, no lo veo... No veo nada de este perfume. <risa> Así que es eh, para ocasiones normales, entre comillas. Un cumpleaños de un familiar o... O no sé, una juntadita. Cosas así normales, sí. Pero nada... Nada, nada wow. Y para día y noche, tranquilamente. Eh, eh, época del año... Época del año... Tranquilamente puede ir para... Yo tranquilamente esto lo puedo recomendar para toda estación, creo. Sí, no sé. Sinceramente no... La salida potente que tiene es, es el primer tirón. Después ya no tiene más esa salida potente. Si fuera esa salida potente durante todo el coso, no, no, no la recomendaría para... Para... Para verlo porque sería muy molesto, pero... Así como es, no. Y creo que lo puedo usar para toda estación, eh. Ojo, ¿no? Sí, bueno, eh, y precio, no busqué el precio, que pero todo. Yo hago las cosas a la mitad. Ya voy 10 minutos, mira, ya cagué el video. Yo quería que dure menos de 10 minutos. ¿Cuánto sale esta poronga? A ver, Azaro. O sea, no es una poronga, perdón, gente, pero. Eh, eh, lo veo muy insulso para, para el uso. Acá está, mira, 40 mil pesos. 40 mil pesos el frasquito chiquitito de 30 ml. Y ahora que se me fue el dólar a la mierda, ¿por qué te fuiste a la mierda? Dólar antes era más fácil de calcular. 
Ahora que el dólar se fue a la mierda está eh, 30 dólares El frasquito de chiquitito, el de 30, ¿no? Así que bueno, ese es el precio de este chiquilín eh, Puntuación del 1 al 10 Yo le doy un 6 No sé si un 5 le daría No sé si le voy a dar un 5 No, le voy a dar un 6, 6, zafable eh, Y lo recomiendo sí, si, si te gustan los aromas eh, especiados, frescos, verdes, cítrico, cítrico, compártelo, eh, pero yo, me parece que no me lo volvería, no, no, me parece no, no me lo volvería a comprar, no es una fragancia que me volvería a comprar, pero si estaba oferta, pues siempre suelen estar en oferta, así que, bueno gente, terminé, ¿cuánto voy? 11 minutos 40, bueno, eh, eso fue todo, ah, suscríbanse, Denle like, comenten, eh, hablen, díganme si lo tienen, lo probaron, díganme si para ustedes también es una poronga o no. O sea, no sé por qué digo poronga, porque no es malo, no es malo, pobrecito, no es malo, pero no sé, no sé, insulso sería la palabra, ¿no? Ahora en mi miniatura voy a poner insulso. <risa> Nos vemos, gente. Y me van a bardear a lo que le guste este perfume Y lo que le guste y no le guste que lo bardeen Váyanse a la mierda porque es opinión personal No te estoy, man no te estoy diciendo ah, No me quiero exceder No me quiero exceder Porque mi primita me encontró en... en No, no me encontró Creo que la aparecí, no sé, no me acuerdo Y, y me ve que insulto mucho y... Toda que conozca estos bucabularios por ahora sí.